Salut à tous Salut à tous Salut à tous Nous sommes dans notre piscine privée. <rire> c'est génial, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On est à Belen et c'est royal. On a trois piscines, toboggan, c'est vraiment chouette. On va commencer par merci à David pour son merci don David. Paypal. Merci beaucoup. Euh, ensuite, où est-ce est qu'on arrive eh ben, On commence à l'union des deux rios à Chilecito. Vous verrez, c'est deux rivières de couleurs différentes qui se rejoignent. C'est assez sympa. Et qui ne se mélangent pas Pas tout de suite. Pas tout de suite, quoi. Et, Et ensuite, ensuite, oh là là, alors là, on arrive dans un endroit. Vous allez voir ça. <rire> ça mange du chat. <rire> c'est une ferme avec <rire> des mœurs un peu bizarres. <rire> Mais c'était vraiment chouette. Donc on arrive là de nuit, vous allez voir, et ensuite on se passe la journée à la station, comment elle s'appelle celle-là Alors c'est laquelle Non, on passe pas la journée. Ouais, une bonne partie, allez, la station... C'est la station 3. La station 3 du ferrocarril. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Ensuite on redescend, et là on fait quoi Eh ben on se fait une piscine Ah oh, putain, on n'en pouvait plus Parce que ici, euh, les saisons sont inversées par rapport à vous, donc c'est... C'est le enfin, printemps. Là, Maintenant c'est l'été, je crois. À partir d'aujourd'hui, c'est l'été, ouais. Donc euh, on il, a Il les fait 40, 45 degrés, donc euh, là les piscines, ça fait vraiment du bien. Allez. Allez, c'est parti, bonne vidéo et à la prochaine, à la prochaine. Attention ah Lâche-le ah Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on revient parce que... On a oublié de dire quoi Bonne année Bonne année Allez, non <rire> Allez, et ben une bonne année à tous Et à bientôt Bonne vidéo Ciao Bon, on s'est garé dans la rivière. On est normalement à côté de la jonction des deux rios. Alors on a le rio jaune qui est pas loin de là où on est. Et théoriquement, un peu plus bas, on devrait trouver le rio transparent. Donc on va voir ça. On va essayer avant qu'il fasse nuit, voilà. sauf qu'il y a du monde qui va venir nous parler pour changer. Oh, ils étaient gentils les gens, ils nous ont dit oh, on vous a vu passer. On est venu voir où est-ce que vous allez vous arrêter. Si vous voulez, on a un endroit où vous pouvez mettre le camion. Il y a de l'eau, l'électricité, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci, truc de malade. Argentine, Argentine, <rire> m'encanta. Bon, j'espère qu'on va réussir à vous le montrer ce rio quand même. Alors là, on a le rio jaune. Il y a du courant, tiens. Il y a moins de courant que ça la dernière fois. Ouais. Ça doit pleuvoir une... là-haut. C'est peut-être une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a peut-être de l'eau, ouais. Parce que là, on est en fait, on est dans le rio quand même. Le truc, il fait un kilomètre de large. Hein. Oui, 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 Tout, toute la partie en pierre, c'est le rio. Et euh, le dépôt, là, c'est, je pense c'est un dépôt d'ocre. Puisque le rio à Maréchaux, il passe par la vallée de l'ocre et euh, bah, c'est utilisé pour faire de la teinture et tout ça, de la peinture aussi. Et voilà la jonction des deux rios. Là, on a l'eau de la fonte des glaciers. Et là... Bah, L'eau qui est chargée en ocre, je pense. Et ils se rejoignent ici. Regardez un peu. Les eaux ne se mélangent pas. On voit bien le rio jaune et le rio euh, transparent, normal, qui reste bien sur le côté. là. Bon, je dis pas un peu loin, ça doit se mélanger, c'est abusé, mais déjà là, on voit bien que... Sur celui-là, regardez. Super, on l'a trouvé enfin. Bon, on se dirige vers la station 3. On a assez discuté un petit peu avec des gens. Et puis du coup, bah, on se retrouve à la nuit à monter à la station 3. Bon, normalement, on n'aura pas de problème pour y aller. Il y avait le rio 
Ça se resserrait là On a encore un portail là. Voilà, il souffre quoi beaucoup de hasard. Et on va voir Marie qui referme à la caméra. Hop Pero juega el tazo. Hola. 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 ¿Cómo le va? Hola. 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 Mira cómo se pata. Y cuando le hace otro ya grita, papi, papi, que está el monstruo. Aquí yo lo sé. ¿Sí? Non, on est arrivé encore dans un sacré endroit. Et il arrête pas de l'appeler papi, papi, il dit. Oula Oula Et il est en liberté, tranquille. Et on est chez des gens, c'est fou. Là, il y a plein de petits oiseaux, il des canaries. Il y a okay. ah, un beau quad d'ailleurs. Allez, on va se stationner, nous, pour la nuit. Hola. Hola. Ciao. 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 
Allez, on va... Oh là Il s'arrête plus Bon bah voilà, on est chez les gens. On arrive directement chez eux en fait. Et on va se poser, c'est pour ça qu'il y avait les portails pour les bêtes. On va se poser pour la nuit, je sais pas où, tranquille. On va voir. Bon voilà. On s'est stationné ici, dans la ferme. À côté des animaux. Et là, là c'est trop cool. Parce que ça fait une semaine qu'on veut manger des empanadas. Non, ils l'ont empaillé Et regarde l'autruche Il est mort, non, il est du papier dedans. Mais c'est eux qui l'ont empaillé Bah avec du papier. Regarde Mais il y en a un autre là-haut. Regarde c'est trop cher. Ah, ils ont mis du papier dedans. Mais les yeux, ils ont mis des bouts de papier. Mais on est où là, Marie Papa, il y a l'autruche. Bienvenue chez nous, jeune. L'autruche, regardez, il m'a Et une sève Mais ils lui ont tordu, ils ont mis du fil de fer pour les pattes, comment ils ont fait ont fait quelque chose pour que ça tienne, ouais. Et là, il y en a un autre euh, au, au mur. Ah, ah, ah. Maintenant, là, il y a que la peau. Hello. Ils l'ont dépecé. Bah non, elle dit c'est mieux comme ça. Je dis, bah non, t'es obligé de manger la peau et tout, quoi. Bah, c'est eux qui sont là. Bien, oui, oui qu'est-ce qu'on va manger Bons empanadas. En tout cas, j'avais jamais mangé d'empanadas de, de chat. Bon, ça ressemble un peu. C'est de la viande, quoi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Marie, toi Une note sur 10. 10 sur 10. Ça manque de sel. Ça manque de sel. Mangez pas salé, ce pauvre petit chat. T'es gusto, gars, tout bon on a des là, on a une sèvre. Eh, tout mon jeu. On a une sèvre en même temps, on a des. On a des. Allez, hein, papa, vite là. Mais c'est fou parce que. Ah ils bon ont dû le vider. Lui mettre du fil de fer, du journal. Et puis celui-là, quoi. Putain. T'imagines ça chez toi Ça se tourne. Qu'est-ce qu'il fait Bon, allez, on va le finir, ce pauvre chat, ouais. Est-ce qu'on va assister au premier but de Manon et Alex Ah, on en a mis un Ah bon euh, Alex Parce que Julien, c'est une grosse brute. Ah. ah Il a dû se faire mal, bébé. Mmh. Il t'a fait mal au petit doigt Elle a dit papa, elle me dit bébé. Non ah, C'est toujours ouais, la ouais. faute de papa. Ah. Quel brutus. Ouais. Ouais. On est trop fort, Alicia. Mais ça allait tellement vite que c'est parti en fait. Ah bah attends, elle a fusé moi. T'as pas entendu un gros boum oui. C'est la, la vitesse du oh, son. Oh Manon Félicitations Ça déconne. Non Non, Marc, c'est moi qui fais ça. Ça me rappelle mes années à tes Oh Parce qu'à l'école. À l'école, on avait un baby foot, nous. Ça bosse aussi dur à l'école, hein. Ah ouais, sur le baby foot, ouais. Il nous fait flipper, tellement les brutus. Tu détonnes. Alex, il va y perdre ses ça. doigts. Bon, allez jouer correctement, j'en ai marre, moi, de gagner. Genre. Oh a... Ouais, bravo, Alex Vas-y, la roulette. Roulette. Ouais voilà, on va voir, ce qu'ils font des produits euh, casseros, des produits faits maison. Qu'est-ce que c'est, toi Nuece, con dulce leche. Ah, ah, il y a plein de petites choses. Ah, la dessert de menthe. Ah, c'est vrai. Pour faire un menthe. Licor, menthe, un thé pour le chignon. Ah, un thé. Bon, maintenant on tape la liqueur. Ah, euh, le verre a été déjà usé. La grappe. Si. Joujou, c'est le fruit qui est là. Il ouais, y a des moucherons. Oui. Et Hum. Et t'es. Et t'es. Et t'es. Et t'es. Ouais, plus que du miel. Là, maintenant, on va essayer, on va essayer la menthe. Menta. 
Este ¿Casero? Es un... Sí, todo casero hacemos nosotros aquí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Alors, on met le verre pour le prochain client. Super. Allez, maintenant, c'est au tour de Marie. Gracias. Et pétacula, Mila. No sé. Sí, prova. Je savais pas ce que c'était le mounia, mais c'est ouais. super bon. C'est sucré. Ça, ça me fait penser à un truc. Ouais, moi aussi. <rire> Marie. Ouais. Les oies. Qu'est-ce qu'il nous a dit pour le chat Ah, que c'était un chat sauvage de compo. Bon, en gros, c'est un chat qui a pas de maison, quoi. Oui, mais en fait, il Et mange le chat. Le chat. Ouais, il le mange aussi. <rire> Et puis, il nous a, en, en il nous a... aussi, il y a moyen. Et il nous a dit, il était bon, euh, il était bon les empanadas, c'était le chat. <rire> il mange le chat, la sado, escabeche, le puma aussi. Ah, c'est un truc de malade, quoi. Parce que comme le chat, il a essayé de bouffer les poules, ils ont mis des pièges. Ils et ont bouffé et... le chat. Et ils ont bouffé le chat. <rire> voilà. Juste en retour des chat. choses, j'ai envie de dire. Qu'on bien mangé le chat. Putain, t'étais pas là, Manon Il a beaucoup de Mais eux, ils mangent le chat. Il mange du chat. C'est un chat de sauvage. Un chat sauvage, euh, un animal enfin, sauvage. Euh, un, un chat qui a pas Donc de maison. Donc c'est pas leur chat Non. C'était oh. pas leur chat. Oh. Albour, flamme. Donc bah, c'était peut-être du chat en fait les empenadas. <rire> on sait pas. On sait pas. Bon en tout cas on a acheté deux petites liqueurs. Non Julien, ouais, Julien 500 il fait pesos des Marie. Bon allez, je me fais une petite liqueur de Mounia. Et je vous dis à bientôt pour découvrir ce qu'on va voir demain. Alors Réveille avec le volaille. Et voilà le petit réveil. Il y a l'âne, les oies et les poules. Ah, il y a des vaches, un petit veau. Et bon, on est bien entouré ce matin, les gens. Et les petites pintades. Et d'un moment, vous avez entendu Canard Mais qu'est-ce qu'on va manger ce matin Parce que dans l'ancienne vidéo, on vous l'a pas dit, mais on s'est arrêté à un endroit pour des empanadas qu'ils n'avaient pas au début. Et le gars, il nous a offert de la confiture de Mambricho et de la confiture de Durazno. Il a dit, tenez, ça c'est pour vous, je vous les offre. Et bien ce matin, petit déjeuner de confiture. Alors, ça vous plaît ce réveil Mais non, j'ai <rire> l'autre. Ah oui. Une belle bête. Allez, on y va. 4G, 5G. Yeah, yeah. Allô, allô. Oh, ça dort. Voilà. Oh, vol. Yeah, yeah. Buen día. Buen día. Eso no está diciendo, güey. ¿Solo por el peo? ¿Cómo? ¿La comida solo por el peo? Sí. Ah, no por la gallina. Allez. Ah, mais c'est ah, 
Mais est-ce qu'il y a des chiens avec des chèvres Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas dire. Oh, trop mignon. Il y a une grosse voix. Il doit boire tout le truc. Bah, il boit vite, hein. regarde déjà où il en est. C'est pour les canards Ouais, en fait, il y a une petite marque pour les canards. Ouais, là, il ouvre la vache. Ah, il connaît le bébé. Ouais, c'est son bébé, là. Ah, pourquoi il a un truc à l'oreille ah, c'est sa marque. Ah, il va voir son pipi après. Ah, pipi de vache. Et là, sa maman, elle va pas faire quelque chose. Qui come la vaca La vaca come pasta. Si, sí, pero... Et, et qui nous come esto, le, le, le condor, un pájaro grande. Vous pouvez come un bébé vaca Si, elle come à la grande. Eh. Así que por eso los guardan hasta que están más grandes y ya, después no llegan los cosas. Cuando son más grandes, puede ir afuera. Sí, sí. Ahora, no sé si vous avez compris lo que je disais tout à l'heure avec le fermier. En fait, il rentre le veau, les veaux pour pas qu'ils se fassent manger par des gros oiseaux, genre des condors. Y c'est pareil, les volailles, là, en fait, il y a des oiseaux de proie, alors pas des condors, d'un peu plus petits qui se pose là-haut sur les câbles du ferrocarril. Bon, on en voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous les voyez. On en voit là au dessus du pilote. Ouais, et ils attendent le bon moment et ils mangent les poules en fait. Mais pas que les bébés apparemment, les poules adultes aussi. C'est faire aussi si. Hein. Mais il ne faut pas tirer sur les poules. C'est fou, non Oui, moi j'adore Allez, c'est parti. On va à la station 13. 13 ou 3 3, pardon. <rire> Il y a 15 minutes de marche à peu près. Ah voilà la station 3. Et là vous voyez le petit pylône Il y a la cheminée, il y a le petit pylône à côté. C'est le moyen de communication, le télégraphe. Qui, fait, qui va à toutes les stations, il fait 35 km pareil. Et toujours les premiers. Je ne sais pas si vous voyez Alice et Alex à la station. Tu prends des risques là, hein Avant que ça pète. Première ouais. ligne téléphonique, c'est ce que tu disais Ouais. Ouais, Alicia Comment le télégraphe Oh bah. Euh, <rire> ah, c'est ça qui nous parlait, regardez Ah, que tout le sol était C'est pas de la tomette en... Enfin, c'est de la tomette de bois. Regardez là-bas, on croirait de la tomette, mais non. C'est que des petits bouts de bois. C'est que des petits bouts de bois. C'est un parquet. Sympa, hein Regardez, c'est pas du câble, c'est carrément... Euh... Des lames d'acier. Des lames d'acier, ouais. Ah oui, on voit, là. Regardez la courroie. C'est en quoi En caoutchouc Ouais, j'aurais dit cuir, mais vu la couleur. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, oh, caoutchouc. Regardez un peu le piston, là. La machine à vapeur avec le piston. Ah, il est énorme. Ah, tout est énorme, hein. en même temps il y a 35 km de câbles alors. Hein. Et tout ça c'est fabrication allemande. Dutch Calidad. Dutch Calidad. Là la chaudière. On retrouve hey, il y a un... encore le bois. On retrouve... Ah oui encore du bois. On retrouve un peu la même chose qu'il y avait là-bas. Dans chaque station quoi. Ouais, station, quoi. ouais chaque bois, station. Il date ouais. hyper longtemps Bah je pense. Ouais. Ah bah il doit être sec celui-là. Hein. Ouais. Et le bois il le faisait venir parce que bah, ici il euh, n'y a pas trop trop de bois quoi. Hein. C'est ah, un peu aride. Hein. Bah, ça arrivait je pense à la station 1, ils chargeaient les wagons. Ouais. La chaudière. La même que là-bas. Et tout ça c'est c'est encore en super bon état en fait. Hein. Là c'est là où j'ai trouvé l'endroit magique. Hein. C'est un endroit magique. Ouais. C'est trop joli. Il y a une porte. Ah oui c'est vrai que ça c'est joli. Tchou tchou Le train en partance ah Allez, on vous envoie Attends, t'as oublié un, un minerai Barrez-vous On est peinard On met nous loin C'est parti
Ouais. Moi, je vais vous envoyer là-bas. Non, 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 reste là. Hop, on va mettre la déviation. Non, non. La déviation, elle est coincée. Restez dedans. Non. Ah, oh. c'est la débandade là. Tout le monde s'en fout. Allez, je t'emmène là-bas. Tout est en super Mais bon état. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Un qui est tout peinture et c'est reparti. Elle a ma tête. Elle a ma noire. Je sais pas ce que c'était là. Construction. Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, ça aussi, ça devait être euh, un bureau. Ah, le bois, du coup, il a 100 ans. Ouais. C'est ouais, du bois qui date de le, du temps d'exploitation, donc ouais, c'est à 100 ans. Il y a le camion. C'est l'heure de sortie des chèvres. Ils avaient 200 chèvres et ils en ont plus que 50. Il y a 150 chèvres qui ont disparu, soit mangées par les pumas, bah, soit volées par euh, des personnes hein, pour les manger. C'est fou, hein Du coup, déjà, les, les petites chèvres, là, le bébé tout à l'heure qui nourrissait au biberon, il le garde enfermé pour pas euh, qu'il se fasse manger, en fait par les... les oiseaux, les pumas. Ici, c'est un peu dangereux pour les animaux. Hein. En France, ils gueulent pour les, les ours. Mais euh, en fait, ici, t'as as le puma et t'as les gros oiseaux qui arrivent même à manger les petits animaux. Enfin, petits, un veau, un chevreau, c'est déjà pas si petit. Hein. Je sais pas si tu les as vus, mais il y avait trois continents énormes. Ah ouais? Au haut de la montagne. Il devait être énorme parce que c'était haut. Quatre, il y en avait. Et il t'attrape des gamins ici, hein, les bordels. Mais en Amérique, faut pas oublier, hein. <rire> ouais, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont mangé un puma parce que ils ont aussi des lamas. Et ah le ouais. puma, il avait mangé un de leurs lamas. Du coup, ils ont mis un piège et ils l'ont attrapé, je sais pas, il y a eu quelques années, à 500 mètres de la maison. Et après, ils ont mangé le, le puma. Regardez le grand banc, c'est que des bouteilles en verre. Pas mal hein Bon allez, on s'est fait une petite picada et là on repart à la station 1. Petit chat. Doucement. Il est dur Oui, il est dur. Et voir en dessous s'ils l'ont recousu. Voir. On voit rien. Hein. C'est bien ferme ou pas le trou de trou de balle <rire> Allez, on laisse nos petits chats et puis. Go la station 1 avec les gens et ils me disaient que quand il pleut en janvier février là quand il y a des grosses pluies pendant une semaine ils sont coincés là parce que impossible de traverser la rivière elle est beaucoup trop haute puisque vous avez vu le lit de la rivière il fait facilement 50 mètres et en fait le lit de la rivière se remplit complètement bah, jusqu'en jusqu haut quoi donc euh, impossible de traverser et de quitter là Heureusement, avec tout ce qu'ils ont dans la ferme, je pense qu'ils ont de quoi euh, subvenir à leurs besoins sans problème. Ah, en même temps, une semaine, c'est pas pire que Oscar. Ouais, Oscar, bah Oscar, ça doit être à peu près pareil. Hein. Ouais, il est coincé une semaine et coincé une semaine. Après, là, ils sont plus près de la ville. Oscar, lui, il est à 100 bornes au moins d'une ville. On a 15 km de piste à faire et après, je sais pas, on va regarder sur Google, on n'a pas de réseau là. On va bien tout près, hein. Il 
vite suivre le fer au carré. Allez, on continue avec les, les portons. On en a deux à repasser. Regardez, là on est dans le Rio. On était à 2000 mètres à peu près d'altitude là-haut à la ferme. Ouais. C'est joli mais c'est sec. Je leur disais, ils mangent quoi les chèvres Et Eux, ils me répondent, bah, ils mangent l'herbe. Je me dis, mais il n'y a pas d'herbe. Ils me disent, si, si, quand il pleut, il y a de l'herbe. Bon, bah, comme il pleut que deux mois par an, je ne sais pas si elles mangent le reste de l'année les chèvres. Elles mangent de l'herbe jaune ou quoi Oh là 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 Vous ne vous rappelez pas qu'on avait passé des arbres comme ça hier station 1, on a vu un petit camping, on s'est dit on va s'arrêter parce qu'il y a une piscine 300 pesos ça fait quoi 300 pesos 1 euro et quelques quoi donc allez regardez les filles et je me tâte à y aller parce qu'elle est un peu fraîche, c'est l'eau de la montagne bon, je viens de tester l'iPhone 13 Pro, sous l'eau je vous mettrai la séquence il a l'air de, remarche, de marcher de remarcher j'ai dit, oh. non il a l'air de marcher le son est un peu dégueu, mais je pense qu'il faut que les haut-parleurs sèchent. Comme la GoPro. Ouais, ouais, comme la GoPro, ouais. On va me dire que je suis un peu fou, mais il n'y a que comme ça qu'on peut tester si c'est un vrai iPhone. Vous êtes prêts Allez, on y va Je sais pas. Non. <rire> bon, moi, ça a l'air d'être un vrai. Bon, il y a un truc sur l'objectif, voilà. Tu sais Quel plaisir de reprendre les, les piscines Là, l'eau elle doit être à combien 15 degrés Non, non, elle me paraît un peu comme l'eau de la Bretagne, ma gueule. Bah 14 alors. Ah, oh, elle est fraîche, mais ça fait du bien. D'ailleurs, regardez comment elle est fraîche. Regardez mon doigt. Toi aussi, ça y est On a les doigts blancs qui arrivent. Ça, c'est signe de... Signe de fraîcheur. <rire> en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.